అమరావతిలో టీడీపీ ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూస్తాం అట్లాగే మన సీఎం గారు నిన్న ఓపెన్ లెటర్ ఇన్ తెలుగు ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఆల్ మేజర్ డైలీస్ సెవెంటీన్ డిమాండ్స్ చేశారు సెవెంటీన్ క్వశ్చన్స్ అడిగినారు పిఎం ని ఒకటి కూడా ఆన్సర్ చేయలేదు ఈ మీటింగ్ లో అంటే దాంట్లో మన సీఎం గారు చేసింది దాంట్లో క్రిటిసిజం అనేది ఎక్కడ లేదు ఓన్లీ డిమాండ్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంత దూరం వస్తున్నారు కదా ఇది మా క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయండి అని చెప్తే ఒక్కటి కూడా తీసుకోలేదు మన ఇక్కడికి వచ్చి మన సీఎం యూటర్న్ చేశారంటారు యూటర్న్ అంటే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టాటస్ పైన టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో ఏం చెప్పారో మీకు అందరు తెలుసు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టాటస్ ఎన్డీఏ పవర్లోకి వస్తే ఐదు సంవత్సరాలు కాదు పది సంవత్సరాలు ఇస్తామని కూడా చెప్పేది జరిగింది దాని తర్వాత 2014 థౌజండ్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయింది మేము కంటిన్యూస్ గానే ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాము పార్లమెంట్ లో మాట్లాడుతున్నాము స్పెషల్ కేటగిరీ స్టాటస్ గురించి వాళ్ళు యూ టర్న్ చేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఒక ప్యాకేజ్ మనకు ఆఫర్ చేశారు అది మనం ఎస్సీఎస్ అండ్ ప్యాకేజ్ రెండు ఒకే మాదిరి ఉంటాయి అన్ని మీకు వస్తాయని చెప్పేది జరిగింది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టాటస్ అసలు ఇంకా లేదు కాన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో మాట్లాడేది కూడా జరిగింది కానీ మొన్న మీరు గోవా బీజేపీ మేనిఫెస్టోలో చూస్తుంటారు బీజేపీ పార్టీ ఇన్ గోవా గోవా బీజేపీ వస్తే వాళ్ళకి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టాటస్ ఇస్తారని కూడా చెప్పేది జరిగింది మనకేమో కథలు చెప్పి అక్కడ కూడా ఇప్పుడు కథలు చెప్తున్నారా లేకపోతే మనల్ని అన్యాయం చేస్తున్నారో తెలియటం లేదు ఒకటన్న ఒకటన్న ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రూ ఈదర్ దే ఆర్ లాయింగ్ టు పీపుల్ ఆఫ్ గోవా ఓర్ దే ఆర్ డిస్క్రిమినేటింగ్ అగేన్స్ట్ పీపుల్ ఆఫ్ ఏపీ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఈ రెండిట్లో ఒకటి ఒకటన్న కరెక్ట్ ఉండాలా ఏది కరెక్ట్ అని బీజేపీ ఇప్పుడు ప్రమాదం చెప్పాలా అందుకని మనం ఎప్పుడు యూ టర్న్ తీసుకోలేదు ఆ ప్యాకేజ్ కూడా ఎప్పుడు చట్టం లేదు టూ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ చెప్పిన తర్వాత కూడా ఒకటి కూడా ఆ ప్యాకేజ్లో ఒకటి కూడా డెలివర్ చేయకపోతే మళ్ళీ మన రైట్స్ ప్రకారము మనం స్పెషల్ కోర్ట్ కేటగిరీ స్టాటస్ డిమాండ్ చేసేది మొదలు పెట్టాము మొదలు పెట్టిన తర్వాత మనం ఇది ఒక నేషనల్ మూవ్మెంట్గా వచ్చిన తర్వాత ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎట్టా అన్యాయం చేస్తుందో ఒకటి ఒకటి బయటకు వస్తూ ఉంది మనం మాట్లాడి మాట్లాడేది మొదలు పెట్టిన తర్వాత ప్రతి పార్టీ మొదలు పెట్టారు మాకు ఇట్లాగ అన్యాయం జరిగింది మాకు అట్లా అన్యాయం జరిగిందని ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాషిస్ట్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ మాదిరిగా తయారవుతా ఉంది ఈ మోడీ గవర్నమెంట్ అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక విధం ఒక పక్క యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటే ఆ యుద్ధం ఎవరెవరి డిసిజన్ తీసుకుంటున్నారో కూడా తెలియటం లేదు డిమానిటైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పకుండా జరిగిందని తెలిసింది మనకు అందరికీ ఇప్పుడు ఈ అటాక్స్ జరిగినప్పుడు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కూడా తెలియ తెలియనట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది మనకి అంటే హూ ఈస్ మేకింగ్ ద డిసిజన్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇస్ ఇట్ అ డెమోక్రసీ ఇట్ అ డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ ఆ క్యాబినెట్ కొలీగ్స్ ఎస్పెషలీ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కూడా తెలియకుండా అటాక్ చేసేది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఇది ఒక టోటాలిటేరియన్ స్టేట్ ఒక ఫ్యాషిస్ స్టేట్ మాదిగా తయారవుతుంది మళ్ళా ఈ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ వస్తే అదే మన గతని కూడా అనుకోవచ్చు కాబట్టి ఆల్ పీపుల్ హూ వాల్యూ దర్ ఫ్రీడమ్ స్వతంత్రం పైన ఇంపార్టెన్స్ పెట్టిన వాళ్ళందరూ ఈ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ వస్తే వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ మొత్తం పోతుంది డెమోక్రసీ పడిపోతుంది ఇది ఒక ఫ్యాషన్ స్టేట్ మాదిరిగా తయారవుతుందని మీకు అందరికి తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ